Halo Sobat RBD, kali ini kita akan bahas lagi tes potensi skolastik di kemampuan memahami bacaan dan menulis. Yuk kita mulai. Nah, di soal nomor satu ini ditanyakan mengenai isian kalimat yang tepat pada kalimat nomor 14 pada pada kertas tersebut adalah A. Komunikasi bukan hanya berbentuk verbal, tetapi juga nonverbal. B. Komunikasi tidak hanya berbentuk verbal, melainkan juga nonverbal. C. Komunikasi bukan berbentuk verbal, tetapi juga nonverbal. D. Komunikasi tidak hanya berbentuk verbal, tetapi juga nonverbal. E. Komunikasi tidak hanya berbentuk verbal, melainkan juga nonverbal. Nah, di soal ini ada beberapa kata yang perlu di-highlight yaitu isian kalimat pada bagian kalimat nomor 14. Di dalam teks, pada paragraf 1, kalimat 14 merupakan kalimat yang rumpang atau kalimat yang kosong di dalam sebuah paragraf. Nah, kalimat rumpang sendiri adalah kalimat yang memiliki kekosongan di dalamnya sehingga tidak memenuhi kalimat standar. Tujuannya adalah agar kita sebagai pengisi soal bisa menentukan kalimat selanjutnya berdasarkan kalimat sebelumnya. Untuk menentukan kalimat yang tepat, untuk mengisi kalimat nomor 14 ini dapat kita lihat dari kalimat sebelumnya. Namun, jika dilihat dari soalnya, opsinya memiliki kalimat yang hampir sama, namun memiliki beberapa perbedaan. Di antaranya, yaitu penggunaan konjungsi korelatif atau konjungsi yang berpasangan. Konjungsi korelatif adalah konjungsi pasangan di mana dua konjungsi ini akan selalu bersamaan namun pasangannya tidak boleh sampai tertukar. Nah, kita lihat ya, konjungsi korelatif itu pasangannya siapa aja? Nah, konjungsi korelatif ini ada konjungsi baik dengan kata maupun, kata tidak dengan kata tetapi, Kata tidak hanya dengan kata tetapi, kata bukan dengan melainkan, kata bukan hanya dengan melainkan juga. Nah, sekarang kita cari kalimat yang mengandung konjungsi korelatif yang paling tepat. Nah, di opsi A, konjungsinya bukan hanya dengan tetapi juga. Nah, berdasarkan konjungsi korelatif berpasangan, kata bukan hanya tidak berpasangan dengan kata tetapi juga, namun berpasangan dengan kata melainkan. Berarti opsi A bukanlah merupakan jawaban yang tepat untuk mengisi bagian kalimat rumpang. Opsi B, kata tidak hanya dengan kata melainkan juga. Nah, sedangkan kata tidak berpasangannya dengan kata tetapi, sehingga opsi B pun salah. Nah, di opsi C ada kata bukan dengan kata tetapi. Sama seperti opsi A, opsi C ini juga salah karena bukan pasangan yang tepat. Nah, di opsi D ada kata tidak hanya dengan kata tetapi juga. Berdasarkan pasangan konjungsi korelatif, kata tidak hanya betul berpasangan dengan kata tetapi juga. Maka jawaban untuk soal ini adalah opsi D, yaitu komunikasi tidak hanya berbentuk verbal, tetapi juga nonverbal. Nah, ketika kalian mengerjakan soal, perlu diperhatikan konjungsi korelatif yang digunakan di dalam kalimat. Yuk kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Pada soal nomor 2 disebutkan kata postur pada kalimat 17 memiliki padanan kata berikut kecuali A. Bentuk tubuh, B. Sikap tubuh, C. Perwatakan, D. Perawakan, E. Potongan. Ada beberapa kata yang harus di-highlight nih, yaitu kata postur, kalimat 17, padanan, dan kecuali. Nah, berarti kita harus fokus pada kata postur di kalimat 17 dan mencari padanan kata yang tepat. Namun, harus digarisbawahi ya, di dalam soal disebutkan kata kecuali, maka dicarinya bukan padanan katanya. Nah, kita harus tahu dulu nih, padanan kata itu mencari apa? Yaitu mencari sinonim. Sinonim merupakan dua kata atau lebih yang pada dasarnya mempunyai makna yang sama, tetapi berlainan bentuk luarnya. Nah, kata postur sendiri memiliki makna bentuk tubuh, sikap tubuh, body, perawakan, potongan, raut badan, sosok, dan tokoh. Sedangkan berdasarkan KBBI, postur, postur yang bentuknya nomina adalah bentuk atau keadaan tubuh atau perawakan. Sehingga kata yang bukan padanan kata postur adalah C, perwatakan. 
perwatakan berhubungan dengan sifat yang dimiliki oleh seseorang sehingga itu tidak berpadanan kata dengan kata postur. Mudah kan? Nah, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Mau masuk PTN dan jurusan impianmu? Ayo ikutan intensif kejar UTBK 2022. Program yang terbukti efektif dengan tingkat keberhasilan siswa kami lolos PTN 2021 yaitu sebesar 91,59%. Wow, keren banget kan? Kamu bisa memilih program blended learning ataupun online learning. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa cek sosial media rumah belajar digital ya. So, tunggu apa lagi? Mari bergabung menuju PTN Impian bersama RBD. Pada soal nomor 3 disebutkan berikut ini adalah bentuk kalimat tunggal yang tepat pada paragraf kedua teks di atas A kalimat 19, B kalimat 20, C kalimat 21, D kalimat 22, E kalimat 23. Nah, ada beberapa kata yang harus kita highlight nih yaitu kalimat tunggal dan paragraf kedua. Berarti kita hanya cukup fokus pada paragraf kedua. Namun, di dalam opsinya kalimatnya sudah dituliskan sehingga kita tidak perlu melihat ke dalam teksnya. Cukup fokus pada soalnya saja. Nah, di sini ditanya kalimat tunggal. Nah, kita harus tahu dulu nih kalimat tunggal itu apa. Kalimat tunggal merupakan bagian dari tingkatan kalimat. Di dalam bahasa Indonesia, tingkatan kalimat ini dibagi menjadi tiga. Ada tunggal, ada majemu, dan campuran. Dalam kalimat tunggal itu ditandai dengan tidak menggunakan konjungsi di dalam kalimatnya. Dalam tingkatan kalimat majemuk itu dibagi dua lagi menjadi majemuk setara dan majemuk bertingkat. Keduanya memiliki ciri yang sama yaitu memiliki satu konjungsi dan dua klausa. Nah yang bentuk campuran itu minimalnya memiliki dua konjungsi dan tiga klausa. Nah berarti kita tinggal cari di dalam Kalimat-kalimat yang sudah disebutkan dalam opsi mana kalimat yang tidak mengandung konjungsi. Jadi perbedaan tingkatan kalimat antara kalimat tunggal, majemuk, dan campuran adalah dengan penggunaan konjungsi. Kalimat tunggal tidak menggunakan konjungsi, kalimat majemuk dan kalimat campuran menggunakan konjungsi. Berarti PR kita di soal ini adalah kita mencari konjungsi pada kalimat-kalimat yang disebutkan di dalam opsi. Nah, konjungsi-konjungsi ditemukan di opsi B, di opsi C, di opsi D, dan di opsi E. Nah, sudah di-highlight ya kata-kata yang termasuk konjungsi. Sehingga kalimat yang mengandung konjungsi ini tidak bisa disebut kalimat tunggal. Karena dia sudah masuknya ke kalimat majemuk atau ke kalimat campuran. Sehingga kalimat tunggal yang terdapat pada paragraf kedua adalah kalimat 19. Terakhir, kendalikan emosi dengan baik. Mudah kan untuk mencari kalimat tunggal? Ingat ya, perbedaan kalimat tunggal dengan kalimat majemuk dan campuran hanya di penggunaan konjungsinya. Kalimat tunggal tidak menggunakan konjungsi, di kalimat majemuk dan campuran digunakan konjungsi. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Pada soal nomor 4 ditanya makna kata psikolog pada kalimat terakhir paragraf di atas adalah A. Dokter yang ahli dalam penyakit jiwa B. Ahli psikologi C. Ilmu yang berkaitan dengan proses mental baik normal maupun abnormal dan pengaruhnya pada perilaku ilmu pengetahuan tentang gejala atau kegiatan jiwa D. Yang berhubungan dengan psike, jiwa, sukma, atau rohani E. Bersangkutan dengan batin dan watak manusia yang bukan bersifat badan atau tenaga. Nah, ada beberapa kata yang harus kita highlight pada soal ini, yaitu makna kata psikolog pada kalimat terakhir. Nah, berarti kita baca dulu kalimat terakhirnya, yaitu kalimat 27. Apabila Anda mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, tidak ada salahnya untuk berkonsultasi dengan psikolog. Nah, untuk menentukan makna, kita harus tahu dulu nih makna itu apa. Makna kata adalah maksud suatu kata atau isi suatu pembicaraan atau pikiran. Kata makna ini akan selalu berbarengan dengan KBBI. Karena KBBI adalah acuan yang sering digunakan di dalam bahasa Indonesia. Nah, harus kita cari tahu dulu nih kata psikolog. Oh iya, kalian jangan sampai tertukar ya kata psikolog dengan psikologi. Kata psikolog atau psikolog yang merupakan bentuknya nomina artinya adalah ahli psikologi. 
Sedangkan psikologi, psikologi yang bentuk fenomena merupakan ilmu yang berkaitan dengan proses mental baik normal maupun abnormal dan pengertinya pada perilaku atau ilmu pengetahuan tentang gejala dan kegiatan jiwa. Maka kita sesuaikan kata yang diminta pada kalimat 27 atau kalimat terakhir. Di kalimat terakhir disebutkan psikolog. Berarti makna yang diambil adalah psikolog sebagai ahli psikologi. Walaupun dua-duanya merupakan bentuk kata nomina atau kata benda, namun peruntukannya berbeda. Kata psikolog peruntukannya untuk orang yang ahli dalam bidang psikologi dan psikologinya sendiri adalah berhubungan dengan ilmu pengetahuan tentang mental. Mudah kan untuk menentukan makna? Terima kasih sudah menonton video pembahasan kali ini. Sampai berjumpa di video pembahasan lainnya. Salam edukasi dari Edwin.